Ciao a tutti amici piantofilo e non che mi seguite oggi volevo continuare un po' a parlare delle piante carnivore e in particolare della, della Darlingtonia che è una pianta carnivora molto bella, molto elegante adesso vi faccio vedere un'immagine della Darlingtonia che è questa qua si chiama anche Giglio Cobra vedete ha questa forma un po' proprio a forma di cobra più o meno con questi baffetti davanti eccoli qua oh, scusate somiglia un po' a una sarracenia e infatti dovrebbe essere coltivata come una sarracenia cioè al sole diretto con il substrato sempre umido la, la torba di sfagno e la perlite solo c'è un problema il problema è che la darlingtonia nel suo habitat naturale che è la california del nord e l'oregon vive in montagna lungo i ruscelli se voi siete andati una volta in montagna e avete bevuto l'acqua da, da un ruscello o avete semplicemente messo una mano dentro avete sentito che quest'acqua è bella fresca quindi la pianta ha bisogno di, di vivere nell'acqua fresca praticamente nel che il substrato sia fresco perché se, se, la, se il vaso si scalda troppo o semplicemente la pianta muore già, è un, è un gran problema quindi diciamo che a meno che non vivete in un posto in montagna questa pianta è abbastanza rognosetta da coltivare ciò nonostante io l'anno scorso sono riuscito a farla sopravvivere all'esterno anche se ha fatto tipo 38 gradi durante il giorno però l'ho riparata dal sole in quel periodo lì era abbastanza ombreggiata, prendeva il sole un po' la mattina dovrebbe essere coltivata esposta al sole della mattina non durante le ore centrali o peggio ancora al pomeriggio perché sennò veramente si cucina cioè la temperatura dell'aria non è un problema potrebbe essere anche 40 gradi il problema è proprio la temperatura del substrato che non si deve assolutamente scaldare e ci sono degli accorgimenti per evitare il surriscaldamento del vaso il primo è utilizzare contenitori o di terracotta o di plastica bianca e poi coprire il substrato con dello sfagno lo sfagno è un muschio che oltre ad acidificare un po' il terreno dovrebbe tenere un po' fresco il vaso perché diciamo traspirando abbassa di un paio di gradi la temperatura superficiale del, del nostro vaso e non inventatevi cose tipo mettere del ghiaccio nel nel vaso o cose del genere che fanno solo stress, fa peggio almeno secondo le esperienze di molti coltivatori però a meno che non possiate mettere continuamente dell'acqua fresca è meglio lasciare lì e, e basta se no gli sbalzi di temperatura fanno veramente peggio e poi ci sono i coltivatori quelli maniaci che costruiscono addirittura dei sistemi con delle pompe che tengono l'acqua sempre in ricircolo e bene o male si raffredda un pochettino questi sono più o meno gli accorgimenti per riuscire almeno a far campare la, la darlingtonia che in natura diventa anche piuttosto grande tipo anche 50-60 cm fa le foglie abbastanza grandi mentre invece in coltivazione normalmente è un po' più piccola io non l'ho mai visto alle fiere delle piante carnivore o dai collezionisti darlingtonia con ascidi più grandi di 30-40 cm già 30 cm erano, erano, erano belli grandi, 40 io non, sinceramente non li ho mai visti e sempre parlando di vasi usate dei, dei contenitori abbastanza grandi perché innanzitutto si scaldano meno cioè più è grande il vaso e meno si scalda cioè si scalda molto più lentamente e poi perché la pianta che è rizomatosa oltre a fare i rizomi fa anche gli stoloni che sono praticamente degli organi di propagazione un po' come fanno le piante di fragola solo che la fragola li fa fuori dalla terra questa invece li fa infossati nel terreno dai quali fuoriescono delle nuove piantine e questi stoloni possono essere lunghi anche 20-30 cm quindi se non c'è abbastanza spazio questi si schiacciano tutti verso il vaso e le nuove, il bordo del vaso e le nuove piantine crescono attaccate al bordo quindi anche se avete una piantina piccolina di quelle che si trovano 
raramente nei garden, è abbastanza raro da trovare, ma se anche le comprate alle fiere delle piante carnivore, difficilmente vi danno delle piante grandi. Anche se trovate delle piantine in vasi grandi così, travasate in un vaso di 30 cm, così almeno per una o due stagioni siete a posto. Io ne ho presa una che era in un vaso del 7-8 cm più o meno, e in una stagione eh, ha fatto delle piantine che sono andate fino al bordo del vaso di 30 cm, quindi veramente ha bisogno di un sacco di spazio per crescere. E siccome le saracenie, questa pianta qui ha il ciclo vegetativo primaverile, estivo e autunnale, e in inverno va in stasi vegetativa. Magari fa degli stoloni se non fa proprio freddo freddo, però va comunque tenuta fuori all'esterno, anche sotto la neve, non è un problema. Magari se congela per troppo tempo, come sempre, riparatela un attimo, così si sgela e la pianta non muore di sete, però fategli fare il riposo vegetativo, non tenetela in casa. E in autunno e in primavera, sì, quello potete tenerla al sole lì, se non fa troppo caldo gli fa bene, cioè teoricamente questa pianta qui è una pianta da pieno sole, però non è così esigente in termini di luce solare diretta come può essere una sarracenia questa qui verrebbe su abbastanza bene anche quasi in completa ombra mentre una saracenia invece in piena ombra no. fa veramente fatica questa una mezza ombra al sole della mattina è più che sufficiente ecco quindi il fattore limitante per coltivare questa pianta è proprio la temperatura del substrato che deve essere sempre mantenuto fresco assolutamente se si scalda questa pianta proprio non ce la fa e niente, volevo solo, già che c'ero, segnalarvi anche questo, questo libro qua che è la Bibbia delle, delle Saraceniace, si chiama Saracenie del Nord America, di Stuart McPherson e Donald Schnell, editore Redfern, non si trova in libreria, si può ordinare via internet, ed è un mattonazzo, se ti arriva in testa ti ammazza. Sono quasi 800 pagine di roba, pieno di fotografie, di... descrive un po' tutte le, le specie e molte varietà di saracenie e poi c'è proprio anche una pagina apposta per, le... per la Darlingtonia, quindi è veramente un buon, un buon libro secondo me, assieme anche a quello della Dionea, sono veramente dei bei libri questi qui. E sulla Darlingtonia io direi che più o meno abbiamo detto tutto, se come sempre se avete domande potete scrivere qui sotto nei commenti. Ciao alla prossima!